È stata una notte italiana, una notte di resistenza, di sofferenza, di sogni che sembravano infranti e poi magicamente esauditi di un brasiliano che indossa la maglia azzurra e calcia il quinto rigore, quello decisivo che ci porta alla finale degli europei, di una palla accarezzata e che sembra non entrare mai. Poi la rete si gonfia e fa esplodere di gioia i 30.000 di Wembley e milioni di persone davanti alla TV. Allora è finalmente il momento di uscire e festeggiare. Dopo un anno e mezzo di clausura e restrizioni è ancora una volta lo sport, il calcio, la massima fonte di gioia per un paese che non vede l'ora di ripartire. Al pontile di Ostia e a piazza Marescotti alla Dispoli l'entusiasmo era incontenibile in migliaia si sono riversati in strada dopo l'ultimo rigore segnato da Giorginio. Un tripudio di bandiere, di facce colorate, trombette, caroselli, canti e dell'inno nazionale, urlato a squarciagola. Non più dalle finestre, ma sporgendosi dai finestrini delle auto. Dopo 16 mesi di lockdown, zone rosse, arancioni e gialle, il litorale romano per qualche ora è diventato tricolore, in attesa di un'altra notte, ancora più magica.